ಸುಳ್ವಾಡಿಯ ವಿಷ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥವರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಳ್ವಾಡಿಯ ವಿಷ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಈಗ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂಟಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಹಲವಾರು ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ಸಾವು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆ ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಸುಯೋಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಷ ವಿಷ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಒಂದು ಏನೇನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನೋವು ಅಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಗಿರೋದು ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾವೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹದಿಮೂರು ಇರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇರೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ವಿವಿಧ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸುಯೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆ ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಸುಯೋಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ನಗರದ ಇಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ರು ವಿಷ ಪ್ರಸಾದ ಘಟನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರೇ ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಡ ಆಯಿತು ನನಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸಿ ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಇವ್ರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿ ಎಂ ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೋದರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವತಃ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದಾನೇ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನಾ ಸರ್ ಅಥವಾ ಮೊನ್ನೆನಾ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ರೀ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಾನೇನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್
ನಿನ್ನೆ ಬಂತು ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ ಬಾಯಿನಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಅನ್ನೋ ಬದ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ಬಂತು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶಿವನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರೆ ಸ್ವತಃ ನೀವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಮೊನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದು ಟಿವಿ ನಿಂದನೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಡಿ ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ನನಗೆ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಾನೇ ಅದ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ದೊಂದು ಟೀಮ್ ಕಳಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾತ್ರಿನೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ದವ್ರು ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಕೋಟ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರು ನೀವು ತಡ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಅವರು ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳ್ಸಕಾಗತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳು ನಿಮ್ಮವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲ ಫೈನ್ ಈಗ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತೂ ಈಗ ಬಂದಿದ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನೇನಿತ್ತು ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಆಗಿರೋದಂತೂ ಬಹಳ ಅದು ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿ ಈಗ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಟ್ ಏಳು ಜನ ಮೂರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಟ್ ಏಳು ಜನರದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತು ನಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನ ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ನನ್ನ ಬಾಯಿನಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊನ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನೆ ಅಂದಿದ್ದಿಗ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನೆ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಏನೇನ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಾದ್ರೂ ಹಿಂಗ್ ನೀವು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಏನೇ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಬಹಳ ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಟಿವಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಸಿ ನಾನು ನಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಏನೇನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದಾರೆ ನನ್ ಜೊತೆ ನನ್ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಪಾಪ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದನ್ ಬಿತ್ತರದು ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು ಬಾಯಿನಿಂದ ತಪ್ಪು ಶಬ್ದ ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಸ್ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದು ಒಂದು ಅಸಂಶಯ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನೇ ಸಿ ಅವತ್ತು ನೀವು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದ್ ಎಂಟು ಜನ ಏನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಎಂಟು ಜನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಧನ್ಯವಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿ ಹೆಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಿ ಎಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೂಷಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಜೊತೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಿದವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸಚಿವರ ದಂಡೆ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಿಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಳಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಹ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು ಇನ್ನು ಕೆಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು ಹೆಸರೀಗ ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರ ದಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮೈಸೂರಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಹೌದು ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಎಂಟು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹದಿಮೂರು ಜನರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತಿದೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯವೇ ಇಡೀ ಶಾಪ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮರುಕ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಸಿ ಎಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ವಾಡಿ ಮಾರಮ್ಮನ ವಿಷಪ್ರಸಾದ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯ